குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட டாபிக் இன்ஜினியரிங் சர்வே ஆக்சுவலி நம்ம நிறைய பேர் ரோட்லலாம் வந்து நம்ம சர்விங் எக்யூப்மெண்ட்டோட பார்த்துருக்கோம் ஸோ யார் பார்த்தாலுமே தெரியும் நமக்கு இவங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சர்வேங் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ சர்வே டெஃபினேஷன் என்னென்னா ஆர்ட் ஆஃப் டிட்டமைனிங் த ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆன் எபோவ் ஆர் பினீத் த எர்த் சர்ஃபேஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லீனியர் அண்ட் ஆங்குலர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஓகே நம்ம சர்வே பண்ணுற பாயிண்ட் எங்கே இருக்கலாம் ஆன் எபோவ் ஆர் பினீத் த எர்த் சர்ஃபேஸ் இதை வச்சே வந்து நம்ம வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் எஃப் சர்வே சொல்லிடலாம் ஆன் எர்த்னா லேண்ட் சர்வே எபோவ் எர்த்னா இந்த ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் சர்வே அண்ட் பினீத் த எர்த்னா என்னது வாட்டர் ஏரியாஸ்லாம் பண்ணுற மாதிரி ஸோ ஹைட்ரோகிராஃபிக் சர்வே எப்படி எந்தெந்த மாதிரி பண்ணலாம் லீனியர் அண்ட் ஆங்குலர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஸோ சர்வே டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஆர்ட் ஆஃப் டிட்டமைனிங் த ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆன் எபோ ஆர் பினீத் த எர்த் சர்ஃபேஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லீனியர் அண்ட் ஆங்குலர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஓகே அப்புறம் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் ஆர்ட் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷிங் பாயிண்ட்ஸ் பை ப்ரீ டிட்டமைண்ட் ஆங்குலர் அண்ட் லீனியர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் டு த சைட் லொக்கேஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து டிட்டமைனிங் த ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் மட்டும் கிடையாது அந்த பொசிஷனை எப்படி கரெக்டாக லேண்ட்லையும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதும் சர்வேங் அடுத்தது டைப் ஆஃப் சர்விங் ஆக்சுவலி ஒரு வீடு கட்ட போகிறோம் இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு சம் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் கட்ட போகிறோம் ஒரு டேம் கட்ட போகிறோம் ஒரு ரோடு போட போகிறோம் எதுவாக இருந்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து நம்ம லேண்டை கிளியர் பண்ணிட்டு சர்வேங் தான் எடுப்போம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து எவ்வளோ நம்மளோட பிளாட் சைஸ் எவ்வளோ அதில் வந்து எங்கெங்கே எந்தெந்த பா நம்ம பிளான் இருக்கும் அந்த பிளானை எப்படி வந்து லேண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அது எல்லாமே வந்து சர்வேங் தான் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வேங் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வேங்னு பார்த்தோன்னா வந்து ரெண்டு இருக்குது என்னென்னா பிளெயின் சர்வேயிங் அண்ட் ஜியோதிட்டிக் சர்வேயிங் பிளெயின் சர்வேயிங் அப்படின்னா நம்ம ஆக்சுவலி ஏர்த் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளெயின் கிடையாது அது வந்து ஒரு கோல வடிவம்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் பட் வந்து அது நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது அந்த கர்வேச்சர் ஆஃப் த எர்த்தை வந்து கன்சிடர் பண்ணாமல் பிளெயினாக கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் பிளெயின் சர்வேயிங் ஓகேவா அதோட நேம்லேயே இருக்குது பிளெயின் சர்வேயிங்னா கர்வேச்சர் ஆஃப் இயர்த் நாட் கன்சிடர் ஓகே ஜியோதெட்டிக் சர்வேனா என்ன அப்படின்னா கர்வேச்சர் ஆஃப் இயர்த் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க ஜியோதெட்டிக் சர்வே ஸோ இதில் எதில் மோர் அக்யூரஸி எதில் கிடைக்கும் அப்படின்னாக்க ஒப்வியஸ்லி ஜியோதெட்டிக் சர்வேல தான் ஏன்னா எது ட்ரூ ஷேப்பு நம்மளுக்கு வந்து அந்த கர்வோடு இருக்கிறது தான் ட்ரூ ஷேப்பு அதை கன்சிடர் பண்ணினா தான் அப்போ நம்மளுக்கு அக்யூரஸி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது உங்களுக்கு ஆப்ஷன் மேபி கேட்கலாம் எந்த சர்வேயில் வந்து உங்களுக்கு அக்யூரஸி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பிளெயின் சர்வேயா இல்லை ஜியோதெட்டிக் சர்வே அப்படின்னா நம்ம எதை சூஸ் பண்ணும் ஜியோதெட்டிக் சர்வே ஓகே வாட் இஸ் ஜியோதெட்டிக் சர்வே கர்வேச்சர் ஆஃப் இயர்த் கன்சிடர்ட் இஃப் கர்வேச்சர் ஆஃப் கன் இயர்த் கன்சிடர்ட் ஃபார் த சர்வேயிங் தென் இட் இஸ் கால்ட் ஜியோதெட்டிக் சர்வே ஓகே தென் பிளெயின் சர்வே வந்து எப்போ யூஸ் ஆகும் நமக்கு அப்படின்னாக்க ஸ்மாலர் ஏரியாஸ் எப்போனா லெஸ் தென் டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர்ட் இப்போ நம்ம சர்வே பண்ண போகிற ஏரியா வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருந்தது டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் குள்ளே தான் இருக்குது இந்த டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா தான் உங்களுக்கு வந்து பவுண்ட்ரி ஸோ இதுக்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் பிளெயின் சர்வேக்கு போகலாம் இதை விட ஜாஸ்தியாச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜியோதெட்டிக் சர்வேக்கு தான் போயாகணும் ஸோ ஃபார் ஜியோதெட்டிக் சர்வே இட்ஸ் ஃபார் லார்ஜ் ஏரியா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பிளெயின் சர்வேக்கு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து டூ பிளம்பாப் லைன்ஸ் பிளம்பாப் லைன்ஸ் தெரியும்ல ஆக்சுவலி வேர்டிக்கல் லைன்ஸ் அதை ஒரு பேரலல் டிஸ்டன்ஸில் ஒன்றில் வச்சோன்னா ஸோ எப்போவுமே பேரலலாக தான் போகும் எப்போ பிளெயின் சர்வேயில் ஏன்னா நம்ம வந்து கர்வேச்சர் ஆஃப் எர்த்து வந்து கன்சிடர் பண்ணலை இது வந்து பிளெயின் சர்ஃபேஸாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஏர்த்தை ஸோ இந்த ரெண்டு பிளம்பாப் லைன்ஸ் வந்து நெவர் மீட் எப்போவுமே பேரலலாக தான் இருக்கும் அதுவே ஜியோதெட்டிக் சர்வேயில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஸோ இந்த கர்வேச்சர் ஆஃப் த எர்த்தை கன்சிடர் பண்ணும்போது என்னாகும் ரெண்டு பிளம்பாப் லைன்ஸ் போய் எங்கே மீட் ஆகும் சென்டர் ஆஃப் த எர்த்தில் வந்து மீட் ஆகும் ஸோ பிளம்பாப் லைன்ஸ் வந்து நெவர் மீட் இன் பிளெயின்ஸ் அவை அண்ட் பிளம்பாப் லைன்ஸ் டூ பேரலல் பிளம்பாப் லைன்ஸ் வில் மீட் அட் த சென்டர் ஆஃப் எர்த் இன் ஜியோதெட்டிக் சவை ஓகே தென் அடுத்தது இ
1 minute and 1 second 1 second ಜಾಸ್ತಿಯா இருக்கும் அந்த 1 second எப்ப ಜಾಸ್ತಿಯா இருக்கும் அப்படினாக்க எப்பவுமே கிடையாது எப்பனாக்க for every 195.5 km squared மெஷர் பண்ண ஒரு less than 195.95 km square measure பண்ணும் போது அந்த 1 seconds வந்து ಜಾಸ್ತಿಯா இருக்காது எப்ப ಜಾಸ್ತಿಯா இருக்கும் அப்படினாக்க over 195.5 km square க்கு ஜியோதெட்டிக்ஸ் அவேல ஒரு 1 second வந்து ಜಾಸ್ತಿಯா இருக்கும் இந்த ஆங்கிள்ஸோட ட்ரையாங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் ஆங்கிள்ஸோட கூட்டு தொகை ஓகே அப்புறம் ஃபர் இது வந்து ஃபர் ஸ்பெரிக்கல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஓகே ஃபர் லீனியர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபர் லீனியர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் என்ன ஆகும்னு பார்ப்போமா இப்போ வந்து இந்த இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ டுவெல் கிலோமீட்டர் வந்து ஒரு பிளைன் சர்வேயில் வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க ஸோ அதுலேயே ஜியோதெட்டிக்ஸ் அவையாக இருந்தால் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு மேபி உங்களை கொஷின் கேட்கலாம் எப்போவுமே டுவெல் கிலோமீ ஒவ்வொரு டுவெல் கிலோமீட்டருக்கும் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஜியோதெட்டிக்ஸ் அவை ஏன் அந்த ஒன் சென்டிமீட்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கு அப்படின்னாக்க பிகாஸ் ஆஃப் த கர்வேச்சர் ஆஃப் இயர்த் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்களேன் இப்போ ஓவர் டுவெல் கிலோமீட்டர் மேபி வந்து ஒரு சர்வேயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுறாரு இதையே வந்து ஜியோதெட்டிக்ஸ் அவையாக இருந்ததுன்னா எவ்வளோ இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ண போட்டு ஒவ்வொரு ஒரு டுவெல் கிலோமீட்டருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் ஜாஸ்தியாகும் ஜியோதெட்டிக்ஸ் அவையில் ஸோ பிளைன் சர்வேயில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் மெஷர் பண்ணியிருக்கார் அப்போ என்ன ஒரு டுவ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெல்லுக்கு வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் இன்னொரு டுவெல் கிலோமீட்டருக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸோ டூ சென்டிமீட்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ டுவெல் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் ப்ளஸ் டூ சென்டிமீட்டர் வந்து ஜியோதெட்டிக்ஸ் அவையோட மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் பிரின்சிபல் ஆஃப் சர்வேங் ஆக்சுவலி பிரின்சிபல் ஆஃப் சர்வேங் வந்து எது ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் அதான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டூ ரெஃபரன்சஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு பிரின்சிபல் ஆஃப் சர்வேங் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க வந்து டு எலிமினேட் எரர்ஸ் ஓகே எரர் இல்லாமல் கரெக்டாக நம்ம பாயிண்ட்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் கிரவுண்டில் அப்படின்னாக்க வந்து இந்த டூ பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் சர்வேங் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியாகணும் ஃபஸ்ட் பிரின்சிபிள் என்ன ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் செகண்ட் என்னென்னா லொக்கேஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டூ ரெஃபரன்சஸ் ஓகே ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் மேபி இப்படி ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் இப்போ சர்வேயிங் பிரின்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் பார்ட் டு ஹோல் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் பார்ட் டு பார்ட் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஒன் பார்ட் டு ஒன் பார்ட் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் ஸோ இப்படி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எதை சூஸ் பண்ணணும் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு சிட்டியை வந்து மே சர்வே எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சிட்டியோட பவுண்ட்ரிஸ் எதுவோ அதை சர்வே பண்ணிடணும் ஓகே சிட்டியோட ச பவுண்ட்ரிஸை சர்வே பண்ணிவிட்டு அதான் ஹோல் ஹோல் சிட்டியையும் பவுண்ட்ரிஸையும் சர்வே பண்ணிவிட்டு தென் உள்ளுக்குள்ளே ஸோ ஏரியா ஆஃப் த சிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அதையே ஸ்மால் ஸ்மால் பார்ட்ஸாக சிட்டியை ஹோல் சிட்டி ஏன்னா பவுண்ட்ரி நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆல்ரெடி அதை ஸ்மால் ஸ்மால் பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் சர்வே பண்ணி ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டு தென் சமேஷன் ஆஃப் ஆல் ஸ்மால் ஏரியாஸ் வில் பி த ஏரியா ஆஃப் த சிட்டி ஓகே அதுதான் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் தென் லொக்கேஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டூ ரெஃபரன்சஸ் இப்போ ஒரு பாயிண்ட் நான் வந்து இதுதான் என்னோட பில்டிங்கோட கார்னர் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன்னா அதை எதை பேஸ் பண்ணினா அட்லீஸ்ட் வித் ரெஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் டூ பாயிண்ட்ஸ் இந்த எண்ட்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இந்த பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதுலேருந்து இவ்வளோ டிகிரி ஒரு இந்த ஒரு லைன்லேருந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற லைன்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு அப்புறம் வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணும் அந்த டூ பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எய்தர் ரெண்டு ஆங்கிள் மெஷர்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ரெண்டு லீனியர் மெஷர்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு ஆங்கிள் ஒரு லீனியராக இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து எது வேணா இருக்கலாம் பட் அட்லீஸ்ட் டூ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து லொக்கேஷனை நம்ம லொக்கேட் பண்ணணும் ஓகே classification of survey அடுத்து classification of survey already நம்ம survey what is survey ல இருந்தே கண்டுபிடிச்சிட்ட
to know underwater features தண்ணிக்கு கீழ என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்ற மெத்தட் தான் ஹைட்ரோகிராபிக் சர்வே ஓகே அஸ்ட்ரோனாமிக்கல் சர்வே எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா டு நோ த பொசிஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் பிளானட்ஸ் எக்ஸெட்ரா எதுவோ எங்க வானத்துல இருக்க எந்த பாடியுமே மெஷர் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் சர்வே ஓகே லேண்ட் சர்வே வர போறது லேண்ட் சர்வே தான் யூஸ்வலா நம்ம வந்து டீட்டெயில இனிமேல் படிக்க போறோம் ஸோ லேண்ட் சர்வேல என்னென்னலாம் இருக்கு பாருங்க அது த்ரீயா பிரிக்கலாம் ஸோ டோப்போகிராஃபிக்கல் சர்வே கெடஸ்ட்ரல் சர்வே அண்ட் சிட்டி சர்வே ஓகே டோப்போகிராஃபிக் சர்வே டோப்போகிராஃபிக் சர்வேனா என்னது நேச்சுரல் ஃபீச்சர்ஸையோ இல்லாட்டி ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபீச்சர்ஸையோ எதையாவது சர்வே பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து அதோட பவுண்ட்ரிஸ் எவ்வளோ அதோட ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்னு அதை வந்து நம்ம டிட்டர்மின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க அப்போ அந்த சர்வேக்கு பேர் டோ டோப்போகிராஃபிக் சர்வே ஸோ நேச்சுரல் ஃபீச்சர்ஸ்னால் என்னென்ன அப்படின்னாக்கா வந்து ரிவராக இருக்கலாம் ஸ்ட்ரீமாக இருக்கலாம் லேக்காக இருக்கலாம் வேறு என்ன ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நேச்சுரலி அதுவே ஃபார்மான ஃபீச்சர்ஸ் அதுதான் வந்து நேச்சுரல் ஃபீச்சர்ஸ் ஓகே ஆர்ட் இது வந்து டோப்போகிராஃபிக்கில் ரெண்டு நேச்சுரல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபீச்சர்ஸ்னா இதையே அப்படியே நம்மளே மேன்மேடு உருவாக்குனா என்ன வரும் ரிவரை வந்து தடுத்து என்ன பண்ணலாம் டேம் கட்டலாம் ஸோ டேம் ஆகும் ரிவருக்கு போகிற வழி ஸ்ட்ரீமை வந்து கேனல் ஆக்கலாம் ஸோ கெனால் டேமு ரயில்வே ரோடு அதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபீச்சர்ஸில் வரும் ஓகே அடுத்தது ஸோ டோப்போகிராஃபிக் சர்வே முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து கெடஸ்டல் சர்வே கெடஸ்டல் சர்வேனா என்னென்னாக்கா டு நோ த ப்ராப்பர்ட்டி லைன்ஸ் இப்போ எனக்கு இவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ ஏக்கர் இடம் இருக்குன்னா என்னோடய லைன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே முடியுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சர்வே தான் கெடஸ்டல் சர்வே ஓகே அடுத்தது சிட்டி சர்வே சிட்டி சர்வேனா டு டிஃபைன் டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் இன் த சிட்டி சிட்டிக்குள்ளே என்னென்ன சர்வீஸ்லாம் இருக்கலாம் சீவர் பைப் போகலாம் வாட்டர் பைப் போகலாம் மெட்ரோ லைன் போகலாம் அப்புறம் வந்து என்னது கேபிள் லைன்ஸ் ஃபோன் போகலாம் அடுத்தது இன்டர்நெட் கேபிள்ஸ் போகலாம் ஓகேவா அது எல்லாத்தையும் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கலாம் அது எல்லாத்தையுமே சர்வே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் சிட்டி சர்வே ஓகே ஸோ நம்ம இந்த லெக்சரில் வந்து ஜஸ்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வேயோட பேசிக் பார்த்துருக்கோம் ஸோ வாட் இஸ் சர்வேன்னு பார்த்துருக்கோம் சர்வேயோட டெஃபினேஷன் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வேஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வே வேற கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சர்வே வேற ஓகே டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வேனா என்ன வரும் ஜியோதட்டிக் சர்வே அண்ட் பிளெயின் சர்வே வரும் ஸோ ஜியோதட்டிக் சர்வேனா கர்வேச்சர் ஆஃப் த இயர்த் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் பிளெயின் சர்வேனா கர்வேச்சர் ஆஃப் த இயர்த் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இது வந்து லார்ஜ் ஏரியா இது வந்து ஸ்மாலர் ஏரியா கிரேட்டர் தென் டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் லெஸ் தென் டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆக்சுவலி அப்புறமாட்டி இதில் வந்து ப்ரிசிஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஜியோதட்டிக் சர்வேயில் இதில் வந்து ப்ரிசிஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் தென் வேறு என்ன பிளம்பா பிளைன் வந்து சென்டர் ஆஃப் த இயர்த்தில் மீட் ஆகும் இங்கே பிளம்பா பிளைன் வந்து நெவர் மீட் ஆகாது ஸோ ஜஸ்ட் வந்து பேரலாக தான் இருக்கும் ஒரு பிளெயின் சர்வேயில் வந்து டுவெல் கிலோமீட்டர் மெஷர் பண்ணோன்னா அதுவே ஜியோதட்டிக் சர்வேனாக்க டுவெல் கிலோமீட்டர் ப்ளஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரொம்ப கிடையாது அப்புறம் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சர்வே பார்த்துருக்கோம் working from hole to part and location of point with respect to two references then classification of survey based on actually land survey hydrographic survey and astronomical survey and the edathilla vandu nama survey vandu edukka porom adha base panni da nama vandu classify panikom land la edutha land survey water bodies la edutha under water la edutha hydrographic survey and adukapra vandu positions of star planets adha eduthona ka vandu astronomical survey okay அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம ஸ்கேல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து ஒரு மேப்பில் மேப் இருக்குது அப்படின்னாக்க வந்து ஒரு நம்ம மெஷர் பண்ணுற ஏரியா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மேபி வந்து நான் இப்போ ஒரு டுவெல் மீட்ரு வந்து மெஷர் பண்ணுறேன் அது அதே டுவெல் மீட்ரு வந்து நான் வந்து என்னோடய பேப்பரில் வந்து ட்ரா பண்ண முடியாது மேப்பாக ட்ரா பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன் அது வந்து குறைச்சி ஸ்கேல் வச்சு தான் ட்ரா பண்ணுவேன் மேபி இப்போ வந்து டுவெல் மீட்ருனாக்க நான் டுவெல் சென்டிமீட்ரு தான் வந்து ட்ரா பண்ணுவேன் ஸோ டுவெல் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு மீட்டர்னு என்னோடய ஸ்கேல் இருக்கும் அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே பாய்